难道魂殿的目标是那块驼蛇古地狱？他们抓父亲，也是因为这个。<笑>把你钱拿回去，想必定能让店主大喜。先去工会大厅，我要去准备点东西。嗯，老板，这些都给我包起来。好嘞，便宜点喽，我可是老主播。不行不行，现在地图乱成这样，这好东西只有我这儿有，五百金币，爱买不买。在人啊，这个价格谁会买啊？嘿，你不买，有的是人买。一个云岚聪。让中立的炼药师工会也不太平了。是，您贵为工会长老，想必不会跟我这个小辈一般见识吧？晚辈已经先跟店家定下了这枚冰火蛇灵果，您何必自降身份，横插一脚？雪妹，哼，这交易区的买卖本就是不分先后，价高者得。我出五万金币，除非你出的价更高，不然。这便是我的。呃，二位能看中这枚冰火蛇灵果，是小店的荣幸，可千万别因此伤了和气。这丫头是谁？竟敢跟炼药师工会的长老争？是啊，这位副院长老可是五品炼药师，这五万金币可不是小钱啊。是啊，我出十万金币购买这枚冰火蛇灵果。是他很好，你怎么回来了？赶快离开这儿吧，云兰东海。没事。哪里来的暴发户，想移植千金博美人像，也别糟蹋了这药材。既然是价高者得，那我出十万金币。这，这，你的老师是谁？怎教你如此没礼貌？嗯、没想到如今炼药师工会的长老。不仅仗势欺人，还倚老卖老。牙尖嘴利的小子，今日我便代替你老师教导你，什么叫尊师重道。堂堂副长老竟然不顾身份对一个小辈动手
。这位副长老可不仅是五品炼药师，更是斗王强者。这年轻人，啊，是他。嗯混账东西！我的老师，你还没那资格来代他教导。法马会长，戏看够了吧？再不现身，只怕工会今天就要少一位五品炼药师了。小严小兄弟，好久不见。没想到短短三年，萧炎这个名字便这般响亮了。难怪当年老师说他日后的成就必定不凡。你放心，今日之事，老夫定会妥当处理。人已经到齐了，大家都在大厅等着你呢。嗯，那走吧。我还有事，先走了。替我向弗兰克大师问声好。诸位，三年不见，可都还好？萧炎小兄弟，没想到三年不见，你便有了这般实力，真是令老夫惊叹呢、啊。家老风采依旧。萧炎小兄弟，快请上座。嗯、这家伙是怎么修炼的？实力提升竟如此之快！今日请诸位一叙，所谓之事，想必大家也都清楚。那我就不绕弯子了。云岚宗灭我萧家，此乃血仇，不可不报。我萧炎与云岚宗，自然是不死不休的局面。可对付云岚宗，也并非我一家之事。今日召诸位前来，便是想与大家联手，清除云岚宗这帝国毒瘤。云岚宗如今的确很强，不过这似乎与我们并无太大的直接冲突。我回来时途经镇鬼关，恰巧碰到了云岚宗的长老欲夺统领之位。若他成功了，恐怕这些帝国军队便会沦为云岚宗麾下。怎么可能？现任镇鬼关统领名叫穆铁，恐怕一两日后便有消息传来。以云岚宗的野心和势力，既已对皇室出手，诸位，你们还能够独善其身吗？所以叫大家前来，无非是给诸位加把火。如今的帝国局势已不容许什么中立。我既然要和云岚宗决一死战，那就绝不容许出任何岔子。在决战之前，诸位得给萧炎一个立场。米特尔家族会站在萧炎这边，因为老夫知道，投靠云岚宗不会有什么好下场。毕竟现在的云山，萧炎先生，不知道您对此战有几分胜算？胜负五五之分。虽说你这次带来不少斗王强者，可云岚宗的实力远不止于此。不说斗皇强者，但是那云山就不好对付。斗皇强者，我自然也有；斗宗强者，当然也有。斗宗，斗宗，斗宗，斗宗。老师，您怎么出来了？若是当初没有退婚，反正迟早会被人知晓。除了梅都沙之外，萧炎竟然还有斗宗老师。还好我们站在了萧炎这一边。你便是当年那个小炼药师吧
，我还记得你，多年不见，你倒也有些本事了。您，您是当年那位老先生？当年我游历大陆时与他偶遇，见他有些天赋。便兴起点拨了一下。啊，先生点拨之恩，法马誓死难忘。这老者究竟是何来历？好了，你们还是谈正事吧，我就不多叨扰了。不过我这弟子所言不假，生死决战之前，诸位可要想好立场啊。大家可想好了？先生对我有恩，萧炎小友既然是先生的弟子，那炼药师公会定会全力助小友迎战云岚宗。我穆家也愿助萧炎先生一臂之力。萧炎先生的实力，既然能与云岚宗比肩，只怕清除了云岚宗后，您就会成为另一头猛虎吧。若是如此，那我皇室的处境无论何时都没有改变。就算我日后成了猛虎，我萧炎也敢当众人向皇室保证，只要你们不动心思，我就绝不会做出云岚宗这种夺国权之事。妖夜公主，你也要明白，若我不出手，少则几月，多则一年，皇室便会彻底毁于云岚宗之手。所以，莫要以为是萧炎在求着你们合作。妖夜年轻，做事尚有不周之处，还望萧炎先生勿怪。既然大家都同意，那我皇室也不能排除在外，定会倾尽全力剿灭云岚宗。纳兰家自然也与诸位共进退。